അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റ് അതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാക്ക് മൈക്രോ സ്റ്റാക്ക് കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻ ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഇൻവോൾവ്സ് കൺട്രോളിങ് ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓർ മോർ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് നമുക്കറിയാം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതാണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഇൻവോൾവ്സ് കൺട്രോളിങ് ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓർ മോർ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഏത് ഓർഡറിലാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലായിരിക്കും നോൺ സീക്വൻഷ്യൽ കേസസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോർമലി ദ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് സീക്വൻഷ്യൽ ദ സി ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അഡ്രസ്സസ് അതായത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അഡ്രസ്സസ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാറ് അതായത് എൻത്ത് പ്രോ മെമ്മറിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്തത് എൻ പ്ലസ് വൺ മെമ്മറിയിലുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത് വരുന്ന പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ്സസ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ റിക്വയേഴ്സ് ദ പ്രോസസ്സർ ടു ജനറേറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ് വയൽ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ദ കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് അട് ഇപ്പോൾ ഇൻസ് അടുത്തത് ഏത് പ്രോഗ്രാമാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ജന ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഏതാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനാണ് പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സീക്വൻഷ്യൽ ആണെങ്കിലും നോൺ സീക്വൻഷ്യൽ ആണെങ്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ദ സി ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ് ജനറേഷൻ ലോജിക് യൂസസ് ഫോളോയിങ് ഹാർഡ്വെയർ അതിന് കുറച്ച് ഹാർഡ്വെയർസ് റിക്വയർഡ് ആണ് ആ ഹാർഡ്വെയർസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ആദ്യം വരുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ആദ്യം വരുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇത് സി ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് ഹാസ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ദാറ്റ് അഡ്രസ്സസ് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി വെൻ ഫെച്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം മെമ്മറീനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൻ ഫെച്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത് വരുന്നത് പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് പി എ ആർ ദ പി എ ആർ ഡ്രൈവ്സ് ദ പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ് ബസ് പി എ ബി ദ പി എ ബി ഇസ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ബസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ്സസ് ഫോർ ബോത്ത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ബസ് ആണ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ്സസ് ഫോർ ബോത്ത് റീഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് പി എ ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ്സസ് അഡ്രസ് ജനറേഷൻ ലോജിക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വൈഡ് എയ്റ്റ് ലെവൽ അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് അപ് ടു എയ്റ്റ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സസ് എട്ട് റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സസ് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സ്റ്റാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലെവൽ അട്ടി അട്ടി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മാനറിലാണ് സ്റ്റാക്ക് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാക്ക് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സബ് റൂട്ടീനൊക്കെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രോഗ്രാം മെയിൻ പ്രോഗ്രാം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് സബ് റൂട്ടീൻ സബ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത്
to determine how many times the instruction following RPT is repeated. Uh, repeat instruction is the same as you can execute and execute and you can use the number of times. N. N number of times is the same as you can use the number of times. That is the same as you can use the number of times. Repeat counter RPT is the same as the instruction that you can use. Okay. अब इत्रे आणे इंदु वरना दे दिन्दे एक ओवरऑल स्ट्रक्चर वरना दे प्रोग्राम कंट्रोल इंदे अब इन आदत नोकी करने दे लाल मान्दन देखने वाले मार्क्सिल आणे वाले मार्क्स इंदे आउटपुट एंगोटो वरना दे नेक्स्ट प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर लोटो बो नंदे पिने मार्क्स लोटे कोरे इनपुट्स वरना दे प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर अंदर पीएआर अंदर वेरन अंदर स्टैक अंदर वेरन अंदर एम स्टैक अंदर वेरन अंदर डाटा बस अंदर वेरन अंदर इधर ना अगतन अल्ला इनपुट सेल ला नमक इधर ना तो वेरन अंदर मार्क्सिलोट वेरन अंदर ये दिन अगत प्रोग्राम काउंटर अंदर वेरन अंदर अंदर बोले तो ना नमला प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर अ ओके इतने आना दिन डे ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोग्राम कंट्रोल इन डे ओवरऑल स्ट्रक्चर वाले ना दे इन्हें दिन डे और उनमें डिटेल लाइट हमको पढ़ के आने दे आधे तो वाले ना दे प्रोग्राम काउंटर आना पीसी नो रहे प्रोग्राम काउंटर ने प्रत्येक दिन आने चाहिए ना दे प्रोग्राम काउंट प्रोग्राम एड्रेस जेनरेशन लॉजिक य the 16 bit program counter to address internal and external program memory. Internal program memory and external program memory address. We use 16 bit program counter. The PC holds the address of the next instruction to be executed. The instruction is to execute the instruction. The address is to hold the program counter. Then through the program address bus, that is PAB, an instruction is fetched from that address in program memory and it loaded into the instruction register. Okay. The program address will be uh, either instruction or no, uh, fetch the uh, execute and the uh, instruction uh, fetch the initiation. Uh, program memory will be address in the uh, fetch the initiation. It is loaded into the instruction register. And when the instruction register is loaded, the PC holds the next address. Instruction register uh, load is loaded, and the PC and the GM add the uh, address is the hold. The C24X can load the PC in a number of ways to accommodate sequential and non-sequential program flow. We have sequential program flow and non-sequential program flow. Okay. The next one is the stack. The stack is the same. The C24X Nampolar return address story ya, nana ubek ini nampol ni ada pernah. Apa ini benda beranda itu 16 bit wide 8 level deep hardware stack kano beranda itu. The program address generation logic uses the stack for storing return addresses when a subroutine call or interrupt occurs. Interrupt atau lagi subroutine. Nampol ni, saya ada pernah dengar. Interrupt call ini dalam beranda sama itu next program return address story yang mana itu hendiji no stack. Use in. Okay. Apo apa ipo karan le running a itu lada. Evada returns iya nama nalla address ana stack lo tu berenda. Apo when an instruction forces the CPU into subroutine or an interrupt forces the CPU into an interrupt service routine, the return address is loaded to the top of the stack automatically without the need for additional cycle. ओके इंटरप्ट वरी आने गिल अलग गिल उरु सब रूटीन कॉल ही आने गिल आ स्टैक इन्दे एटम टॉप पे लाए रिक्यूम रिटर्न एड्रेस इन्दे वेरन अद लोड ये नद ओके अदेन प्रत्येक चे उरे एडिशनल साइकल डा आवश्यक वरन नहीं ला अड तो द वेन द सब रूटीन और इंटरप्ट सर्विस रूटीन इस कंप्लीट ए रिटर्न � Nampol ar subroutine execution kerjanya orang ni alam tu cium, um, uru return instruction anda um, ar return instruction itu transfers the return address from the top of the stack to the program counter. When the eight level are not used for return addresses, the stack may be used for saving context data during subroutine or interrupt service routine or for other storage purposes. Adalah, kita nak ke eight level ni, awasnya macam ni, lengan kita. बाकी वरना remaining इन इन दिनों में डिटेल यूसी इन अंडे स्टोरेज परपस ने में डिटेल नमक यूसी हम नमले नया तो पार्नो एडिशनल आईडे स्टोरेज परपस ने में डिटेल यूसी आंदर लगा रहे 
പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്തത് വരുന്നത് ഈ സ്റ്റാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് പുഷ് ആൻഡ് പോപ്പ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സോറി പുഷ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോപ്പീസ് ദ സിക്സ്റ്റീൻ എൽ 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 എസ് ബീസ് ഓഫ് ദ അക്യുമുലർ ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് ദ പോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോപ്പീസ് ദ വാല്യൂ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് ടു ദ സിക്സ്റ്റീൻ എൽ 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 എസ് ബീസ് ഓഫ് ദ അക്യുമുലേറ്റർ ഓക്കെ അക്യുമുലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുഷും സ്റ്റാക്കിലോട്ട് സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും പോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് വരുന്നത് പി എസ് എച്ച് ഡി ആൻഡ് പോപ്പ് ഡി ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അലോ യു ടു ബിൽഡ് എ സ്റ്റാക്ക് ഇൻ ഡാറ്റ മെമ്മറി ഫോർ ദ നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സബ് റൂട്ടീൻസ് ഓർ ഇൻട്രപ്സ് ബി ഓൺ ദ എയ്റ്റ് ലെവൽ നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിനകത്ത് എയ്റ്റ് ലെവലാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ മെമ്മറിയിൽ ഒരു സ്റ്റാക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് പുഷ് ഡിയും പുഷ് പോപ്പ് ഡിയും പുഷ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പുഷ് എസ് എ ഡാറ്റ മെമ്മറി വാല്യൂ ഓൺ ടു ദ സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് പോപ്പ് ഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോപ്സ് എ വാല്യൂ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് ടു ദ ഡാറ്റ മെമ്മറി ഇനി അടുത്തത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ് മൈക്രോ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ് ജനറേഷൻ ലോജിക് യൂസസ് ദ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വൈഡ് വൺ ലെവൽ ഡീപ്പ് എം സ്റ്റാക്ക് ടു സ്റ്റോർ എ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ബിഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് സെർട്ടൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൺ ലെവൽ സ്റ്റാക്കാണ് മൈക്രോ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ദ പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ് ജനറേഷൻ ലോജിക് ടു പ്രൊവൈഡ് എ സെക്കൻഡ് അഡ്രസ്സിന് ടു ഓപ്പറൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ട് ഓപ്പറൻ്റുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്തുള്ള ഓപ്പറൻ്റുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനകത്ത് സെക്കൻഡ് അഡ്രസ് യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു മൈക്രോ സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ദീ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ബി എൽ ഡി ഡി ബി എൽ പി ഡി എം എ സി എം എ സി ഡി ടി ബി എൽ ആർ ടി ബി എൽ ഡബ്ല്യൂ അത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ പറയാം ഇനി വെൻ റിപ്പീറ്റഡ് ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ടു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറൻ അഡ്രസ് ആൻഡ് ക്യാൻ യൂസ് ദ ഓക്സിലറി രജിസ്റ്റർ അരിതമാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ടു ജനറേറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറൻ അഡ്രസ് ഇനി ഒരേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ടു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറൻ അഡ്രസ് ആൻഡ് ക്യാൻ യൂസ് ദ ഓക്സിലറി അതായത് എ ആർ യു എ ആർ എ യു ടു ജനറേറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറൻ അഡ്രസ് അടുത്ത് വരുന്നത് വെൻ ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ദ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് ഈസ് പുഷ് ഡോൺ ടു ദ എം സ്റ്റാക്ക് അപ്പോൺ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എം സ്റ്റാക്ക് വാല്യൂസ് ഈസ് പോപ്ഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ് ജനറേഷൻ ലോജിക് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് എം സ്റ്റാക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ നോട്ട് വിസിബിൾ ദെൻ അൺലൈക്ക് ദ സ്റ്റാക്ക് എം സ്റ്റാക്ക് ക്യാൻ യൂസ് ഓൺലി ബൈ ദ പ്രോഗ്രാം അഡ്രസ് ജനറേഷൻ ലോജിക് ദേ ദർ ആർ നോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് അലോ യു ടു യൂസ് ദ എം സ്റ്റാക്ക് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് എം സ്റ്റാക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കത് പറ്റില്ല ഇത് നമുക്ക് എന്തിനു മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൈക്രോ സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് മൈക്രോ സ്റ്റാക്കും സ്റ്റാക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ
എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഫെച്ച് ചെയ്യും അതേസമയം തന്നെ എൻ മൈനസ് വണ്ണത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഡീകോഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും എൻ മൈനസ് ടു ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഓപ്പറൻ ഫെച്ചിങ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും എൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു പാരലൽ പ്രോസസ്സായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലാതെ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാതും ചെയ്തതിന് ശേഷമല്ല അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിങ്ങനെ ഒരു പാരലൽ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈനിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ബസ് ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ C24X ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഹാസ് ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീ കോഡ് ഓപ്പറൻ ഫെച്ച് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ഇതാണ് നാല് സ്റ്റേജസ് വരുന്നത് സി ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പൈപ്പ് ലൈനിനകത്ത് വരുന്ന നാല് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് വരുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീ കോഡിങ് ഓപ്പറൻ ഫെച്ച് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ദ ഫോർ സ്റ്റേജസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഓവർലാപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഡീകോഡ് ചെയ്യും എൻ മൈനസ് ടു ഓപ്പറ ഓപ്പറൻറ്റ് ചെയ്യും ഓപ്പറൻറ്റ് ഫിച്ചിങ് ചെയ്യും എൻ മൈനസ് തേർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് പാരലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് എനി ഗിവൺ സൈക്കിൾ വൺ ടു ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ആക്റ്റീവ് ഈച്ച് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഓരോന്നും ഓരോ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഫെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഡീ കോഡിങ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പറൻ ഫെച്ചിങ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും എക്സിക്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം ദെൻ ഫിഗർ ഷോസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോർ ലെവൽ ഡീ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് സിംഗിൾ വേർഡ് സിംഗിൾ സൈക്കിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിത്ത് നോ വെയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ഇപ്പം ഇത്രയാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ